हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एमपीसी ट्रिक चैनल मैं अजय कुमार गोसावी आज अपन समास हा टॉपिक पहतो मे तुम्हारा तलाटी भरती मेगा भरती को भरती है सूद्या महापरीक्षा पोर्टल थ्रू हो रहा एक्जाम में मराठी व्याकरण व इम्पॉर्टंट टॉपिक है तसे एम पी सी में होना सर्व परीक्षा मुख्य परीक्षा यहाँ का तुम्हारा उपयुक्त हो तो समास हा टॉपिक आज अपन पहना आहोत ये महत्वा के कई मुद्दे हैं नीचे मैं तुम्हें डिस्कस करना है आता है समास मजे का समासा दोन पद कि दोन शब्द कि पद मन तो एकत्र दोन शब्दापैकी वक्या को तरी एक पदाला कि हेला शब्दाला कि पदाला अधिक महत्व का समाचार प्रकार ठरले जता आता अपने ज्यादा पहायच है तरह सुरुआती चार समासा महत्वा चार प्रकार अपन अगोदर पहूया पेला यो तो अव्यय भाव समास आता हा अव्यय भाव समास कसा ओखाएल पहले पद का प्रमुख आत सगत महत्वा गोष दुसर मजे तत्पुरुष समाज ज्या ज्या समाजम दुसर पद है प्रमुख आत तत्पुरुष समाज मनता द्वेन्द्व समास मजे दो पद महत्वा दोन दो मनत बहुव्रीही समाज मजे का दोनों पद महत्वा नसन तत तीसर पदा बोध हो तो बहुव्रीही समाज मन तो अव्यय भाव समाज पहले पद प्रमुख तत्पुरुष समाज दुसरे पद प्रमुख दोन दो समाज दोन पद महत्व की आता अव्ययभाव समा अपन उदाहरण घे अव्ययभाव समा ओखाई अपन अट का संगित कि पेल पद ये क्या महत्वाचे अपन ऑलरेडी आता संगित हो पेल पद प्रमुख आत दुसर दुसरा गोष अभी कि अव्ययभाव समास ओखने की अट मे यसिक शब्दा वपरना कशा सा सारखा जाए तो क्रिया विशेषणा सारखा जाएं सुधा तुम्हें अव्ययभाव समास ओखू शकत आता अव्यय समासा की उदाहरण जर घी समझा अपन एक अजन्म हा शब्द घग्रह कर कसा हो तो जन्मापासन मे का अव्यय भाव समाज जा आमरण मे मरेपर्यंत यथाशक्ति शक्ति प्रमाण कि प्रतिदिन प्रत्येक दिवसी प्रति क्षण प्रत्येक क्षण आला मग ये का अव्यय भाव समासा की उदाहरण आहेत मग आता हमें जे आ य प्रति आ यथा प्रति हे सारखे जे शब्द लगले कि उपसर्ग लगे सुरुआती संस्कृत मधुन आपसर्ग हैं अव्यव समा संस्कृत मधुन आपसर्गा सुधा शब्द तैयार होता है दुसरे एक महत्वाचे हेला अव्यव समा फारसी उपसर्ग सुधा है फॉर एक्जाम्पल जो तुम्हें दर रोज हा शब्द बगित कि हर हमेशा बिंदोक बेलाशक कि गैरशिस्त बरहुकूम दरमजल बिनशर्त बेमा बेमालूम गैरहजर तो ये फारसी उपसर्ग लगन बनने शब्द है ये सुधा अव्यय भाव समास है अव्यय भाव समा संस्कृत उपसर्ग प्लस फारसी उपसर्ग लगन तैयार शब्द है आता आता अपन एक पहुया तो मे आता यथाक्रम हा शब्द बगित यथाक्रम हे फोड़ कश के लिए अपन विग्रह कसा हो तो क्रमाप्रमा आता हम क्रम हा मूल शब्द है तेल उपसर्ग का लगे यथा यथा उपसर्ग लगला यथा हा संस्कृत मधुन आपसर्ग है तो मु तो शब्द काम असा है संस्कृत मध्य जता जे उपसर्ग आता ना तो उपसर्गना वे अटल जता है उपसर्ग मे का ज्यादा शब्दा प्रारंभी लगन ये उपसर्ग अंतो अपन आता हम यथाक्रम मध्य यथा ये का उपसर्ग मग यो जा विग्रह करता का यथाक्रम तर क्रमा प्रमाणे हाँ तो यथा य शब्दाला सुधा अपन जास्त भर दिल्ला है विग्रह करता जास्त महत्व दिल्ली है सामासिक शब्द यमाला अव्यय भाव समाला शको प्रथम प्रथम पद प्रधान समास ही मंटल जता है जला अव्यय भाव समाच महत्वा महति समासाचा दुसरा प्रकार पड़ता तो मे तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास मे ज्या समा दुसर पद है महत्वाची हि पैली अट जा दुसरी अट का कि अर्था दृष्टि ने एखाद शब्द गाड़ेला विभक्ति प्रत्यय करता तो घालावा लगतो तत्पुरुष समास मंटल जता आता तत्पुरुष समासा की उदाहरण जर बगित तोंड पाठ मे का तो तोंडाने पाठ कंबर पट्टा कंबरे सा पट्टा महादेव महान असा देव अनिष्टी हाँ नहीं इष्टते मग आता या तत्पुरुष समाजा महत्वा दोन प्रकार पड़ता है जनरली पहला तो, तो मे समाधिकरण तत्पुरुष आ दुसरा तो, तो मे व्यधिकरण तत्पुरुष मे तुम्हें आता इतना महादेव अ बगित है महान असा देव आता समाधिकरण तत्पुरुष मजे का ज्यादा तत्पुरुष समाजा दोनों पद ही विग्रह के विभक्ति में 
त्या समास समासाला समानीधीकरण सत्पुरुष म्हणतात आता महादेव या उद उदाहरणामध्ये बघा महान आणि महान असा देव म्हणजे महान आणि देव हे दोन शब्द काय तर प्रथम विभक्तीत आहेत त्यांना कुठला प्रत्यय लागलेला नाही म्हणजे प्रथम विभक्तीत आहेत म्हणजे या महादेव या शब्दाची फोड केल्यानंतर हा कुठल्या समासामध्ये जाऊ शकतो तर समानाधिकरण तत्पुरुष याच्यामध्ये जाऊ शकतो इथं त्यांनी काय दिले तर काळ मांजर याच एक्सप्लेन केलेलं आहे काळ मांजर म्हणजे काळे असे मांजर म्हणजे काळे आहे असा मूळ शब्द त्याला कुठला प्रत्यय काय लागलेला नाही आहे मांजर आहे असा म्हणजे हे प्रथम विभक्तीमध्ये येतं म्हणजे याला समानाधिकरण तत्पुरुष दोन्ही शब्द एकाच विभक्तीत आहेत त्यामुळे त्याला समानाधिकरण तत्पुरुष असं म्हटलं जातं त्याच्यानंतर दुसरा महत्वाचा टॉईप येतो तो म्हणजे वेधीकरण तत्पुरुष वेधीकरण तत्पुरुष म्हणजे काय की दोन्ही पद भिन्न अशा विभक्तीमध्ये असतात त्याला वेधीकरण म्हणतो आता फॉर एक्झाम्पल देवपूजा देवाची पूजा असं झालं आता देवाची ची म्हणजे च लागलेलं आहे म्हणजे याला कुठली विभक्ती असणार षष्टी विभक्ती असणार आणि पूजा सर्व जनरली वर्ड आहे त्याला कुठला तर प्रथम विभक्ती म्हणजे देवाची या शब्दामध्ये षष्टी विभक्ती पूजामध्ये प्रथम विभक्ती म्हणजे दोन्ही पद हे वेगवेगळ्या विभक्तीत आहेत म्हणजे हा कुठल्या समासाचा प्रकार आहे तर वेधीकरण तत्पुरुष समासाचा प्रकार आहे आता याचे काही उपप्रकार सुद्धा पडलेले आहेत त्याच्यामध्ये पहिला येतो तो म्हणजे विभक्ती तत्पुरुष आता या विभक्ती तत्पुरुष साठी तुम्हाला काय करावं लागेल तर हे जे एक्झाम्पल दिलेले आहेत म्हणजे सामासिक शब्द अगोदर सामासिक शब्दावरून त्याचा विग्रह करायचा त्याच्यावरून तुम्ही ठरवायचं ते कुठल्या तत्पुरुष समासामध्ये येतं आता आपण ते पाहूया सुरुवातीला आपण द्वितीय आणि तृतीय या विभक्तीसाठीच आपण थोडासा फोकस करूया पहिल्यांदा आपण बघतोय दुःख प्राप्त हा शब्द आहे याचा विग्रह काय होईल तर दुःखाला प्राप्त असा काय होईल त्याचा विग्रह होईल परंतु याला दुःखाला ला ला हा काय लागलेला आहे त्याला प्रत्यय लागलेला आहे उपसर्ग हे शब्दाच्या अगोदर लागतात प्रत्यय हे शब्दाच्या नंतर लागतात आता दुःख प्राप्त याचा विग्रह काय झाला दुःखाला प्राप्त ला हा त्याला काय लागलेला आहे प्रत्यय लागलेला आहे मग आता विभक्तीच्या चार्ट मध्ये सलाते सलानाते म्हणजे हे कुठली तत्पुरुष असणार आहे तर द्वितीय तत्पुरुष असणार आहे दुःख प्राप्त म्हणजे दुःखाला प्राप्त हा ला मुळे काय झालं ते द्वितीय तत्पुरुष झालं आता त्यानंतर आणखी एक उदाहरण घेतलं देशगत म्हणजे काय म्हणतो त्याला हा झाला सामासिक शब्द याचं याचा जर विग्रह केला तर काय होईल तो देशाला गत देशाला म्हणजे ला हा प्रत्यय कुठल्या विभक्तीमध्ये असतो तर द्वितीय विभक्तीमध्ये म्हणून याला काय म्हणतात द्वितीय तत्पुरुष समाज असं म्हणतात किंवा तिसरा एक शब्द आहे तो म्हणजे कृष्णा स्त्रीत कृष्णा स्त्रीत म्हणजे काय त्याचा विभक्त विभक्ती त्याचा विग्रह कसा होईल तर कृष्णाला आश्रित ला लागले त्यामुळे हे द्वितीय तत्पुरुष झालं आता त्याच्यानंतर पुढचा येतो तो पुढचा वर्ड येतो तो म्हणजे आपण घेऊया तोंड पाठ तोंड पाठ याचा विग्रह कसा होईल तर तोंडाने पाठ तोंडाने म्हणजे ने एशी ने ही ईशी हा तर हे कुठल्या विभक्तीमध्ये येतं तर हे तृतीय विभक्तीमध्ये येतं भक्ती वश म्हणजे काय त्याचा विग्रह केला तर भक्तीने वश ने लागल्यामुळे हे तृतीय तत्पुरुष मध्ये येतं हा बुद्ध बुद्धी जड म्हणजे बुद्धीनं जड असं तर हे तृतीय तृतीय तत्पुरुष समासामध्ये येतं त्यामुळं द्वितीय आणि तृतीय आपण आता पाहिलेलं आहे त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं येतं ते म्हणजे चतुर्थी तत्पुरुष याच्यामध्ये तुम्हाला थोडंसं लक्षात ठेवावं लागेल ते म्हणजे गाय रान हा आपला वर्ड आहे गाय रान याचा विग्रह जर केला सामासिक शब्दाचा तर तो विग्रह कसा होईल गायीसाठी रान असा हा त्याचा काय होईल विग्रह होईल गायीसाठी हा तर साठी लागल्यामुळे हे काय झालेलं आहे चतुर्थी तत्पुरुष समास आहे तर क्रीडांगण म्हणजे काय तर क्रीडेसाठी अंगण साठी हा शब्द त्याला प्रत्यय लागलेला आहे त्यामुळे हे कुठलंय चतुर्थी तत्पुरुष समासाचं उदाहरण आहे किंवा सचिवालय म्हणतो आपण सचिवासाठी आलय हा साठी शब्द लागतोय त्यानंतर वाट खर्च वाटेसाठी खर्च तर ही सगळी उदाहरणं काय आहेत चतुर्थी तत्पुरुष समासाची आहेत त्याच्यानंतर पंचमी तत्पुरुष समास पंचमी म्हटलं की उन्हून असं त्याच्यामध्ये प्रत्यय आला पाहिजे आता आपण जर तुम्ही बघितलं सेवा निवृत्त म्हणजे आपण काय म्हणतो त्याचा विग्रह कसा करणार या सामासिक शब्दाचा सेवेतून निवृत्त सेवेतून ऊन असा तिथं काय होतंय प्रोनाउन्सिएशन होतंय म्हणजे हे काय झालं पंचमी तत्पुरुष किंवा ऋण मुक्त म्हणजे ऋणातून मुक्त ऊन चोर भय चोरापासून असं ऊन ऊन हून हे प्र लागत येतं त्यामुळे हे पंचमी तत्पुरुष आहे चोर भय म्हणजे चोरापासून भय गर्भ श्रीमंत म्हणजे गर्भापासून श्रीमंत हे काय झाले पंचमी तत्पुरुष समासाची उदाहरणं झाली त्याच्यानंतर येतो तो षष्टी तत्पुरुष षष्टी तत्पुरुष म्हणजे त्याला च चाची हे प्रत्यय लागलेले असतील च च आता फॉर एक्झाम्पल देवपूजा आपण हा सामासिक शब्द आहे याचं विग्रह जर करायचं झालं तर आपण कसा करणार देवाची 
पूजा त्याला च प्रत्यय लागलेला आहे ची त्यामुळं हा काय आहे षष्टी तत्पुरुष आहे राजपुत्र राजाचा पुत्र च प्रत्यय लागलेला आहे त्यामुळे षष्टी तत्पुरुष भगिनी मंडळ म्हणजे भगिनींचे मंडळ विद्याभास म्हणजे विद्याचा विद्येचा अभ्यास असं त्याच्यानंतर पुढचं येतं ते म्हणजे सप्तमी तत्पुरुष सप्तमी तत्पुरुषला कसं लक्षात ठेवायचं तर आता घर जावाई घरातील जावाई हे काय झालं सप सप्तमी तत्पुरुषचं उदाहरण किंवा पा पा पान कोंबडा पाण्यातील कोंबडा तील असा शब्द लागतो किंवा वन भोजन वनातील भोजन वन भोजनचा विग्रह केला तर काय होईल वन वनातील भोजन किंवा स्वर्गवास स्वर्गातील वास तर ही सगळी उदाहरणं कशाची आहेत सप्तमी तत्पुरुष समासाची आहेत आता तत्पुरुष समासामध्ये काय होतं काही सामासिक शब्द असतात ना ते वेगवेगळ्या विभक्तीमध्ये सुद्धा असू शकतात आता फॉर एक्झाम्पल त्याची आपण दोन उदाहरणं पाहूया पहिलं म्हणजे गावदेवी गावदेवीला आपण काय म्हणतो गावची देवी असं त्याचं काय करू शकतो आपण विग्रह करू शकतो गावची ची च च चा ची हे लागल्यामुळं काय झालं हे षष्टी तत्पुरुष समाज झाला तसंच आता गावदेवीला आपण गावातील देवी असंही करू शकतो आणि तील आल्यामुळं काय झालं हे सप्तमी तत्पुरुष झालं किंवा दुसरं उदाहरण घेतलं चोर भय चोर भयचा त्यांनी आपण जर विग्रह केला तर तो होईल चोराचे भय च लागल्यामुळं हा षष्टीच तत्पुरुष समाज होईल आणि चोरापासून भय ऊन लागला म्हणजे पंचमी तत्पुरुष होईल म्हणजे तत्पुरुष समासामध्ये कसं असतं की काही सामासिक शब्द हे वेगवेगळ्या विभक्तीमध्ये सुद्धा असू शकतात हे तुम्ही लक्षात घ्या आता त्याच्यानंतर पुढचा तत्पुरुष समासाचा प्रकार येतो तो म्हणजे अलुक तत्पुरुष समास अलुक तत्पुरुष समास म्हणजे काय ज्या विभक्ती तत्पुरुष समासामध्ये पूर्वपदाचा जो विभक्ती प्रत्यय आहे त्याचा लोप होत नाही त्याला काय म्हणतात अलूप तत्पुरुष समास असं म्हटलं जातं अलूक अलूक म्हणजे काय तर लोप न पावणारी आता त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल म्हटलं तर युधिष्टर आता युधिष्टर मधला युधी हा जो पहिला उपसर्ग आहे पहिला लागलेला युधी पहिला शब्द तर या शब्दाचं संस्कृत मध्ये सप्तमीची रूप न गळता तशीच राहिलेली आहेत म्हणून त्याला अलुक तत्पुरुष समास म्हणतात तर अलुक तत्पुरुष समासाची महत्वाची पाच उदाहरण आहेत ते तुम्हाला माहीत असणं किंवा तोंडपाट असणं गरजेचं आहे तर ही पाच उदाहरणं आहेत पहिलं येतं ते म्हणजे अग्रेसर त्यानंतर युधिष्ठिर पंकेरुह कर्तरी प्रयोग आणि सरसीज ही अलुक तत्पुरुष समासाची महत्वाची पाच उदाहरणं आहेत हे तोंडपाट असणं गरजेचं आहे परीक्षेला जास्त विचार न करता तुम्हाला त्याचा आन्सर देता येईल त्याच्यानंतर पुढचा तत्पुरुष समासातला प्रकार येतो तो म्हणजे उपपद तत्पुरुष समास उत्पद तत्पुरुष समासामध्ये कसं असतं की जी दुसरी पदं असतात तर ती एक तर धातू साधित असतात किंवा त्याला आपण कृदंते असं म्हणतो तर कृदंते असं म्हणजे कसं की त्यांचा स्वतंत्रपणे वाक्यामध्ये उपयोग करता येत नाही अशा समोर समासाला आपण काय म्हणतो उपपद तत्पुरुष समास किंवा त्याला कृदंत तत्पुरुष समास असं दुसरं नाव आहे आता तुम्ही त्याचं उदाहरण घेऊया ग्रंथकार ग्रंथकार म्हणजे ग्रंथ करणारा जलद जल देणारे ते पंकज मार्गस्थ शेषशाही सुकद देशस्थ द्विज नीरज खग हे काय सगळी उदाहरणं उपपद तत्पुरुष समासाची आहेत तर हे ह्याची पण उदाहरणं तुम्ही जरूर लक्षात ठेवा उपपद तत्पुरुष समासामध्ये येणारे काही महत्वाचे शब्द मराठी शब्द शेतकरी काम करी आग लाव्या भाजी विक्या पहारे करी गळे कापू मळे करी हा तर हे उपपद तत्पुरुष समासामध्ये येणारे महत्वाचे शब्द आहेत दुसरं महत्वाची गोष्ट म्हणजे उपपद तत्पुरुष समासामध्ये सगळे तत्सम शब्द असतील असं नाही काही मराठी शब्द पण त्यात आहेत हे आपण आता पाहिलं त्याच्यानंतर येतात न तत्पुरुष समास त्याला त्र काही काही जण म्हणतात किंवा पुयोर मराठीमध्ये न तत्पुरुष समास असं प्रोनाउन्सिएशन करतात तुम्हाला जसं योग्य वाटेल ते तुम्ही करू शकता आता ज्या तत्पुरुष समासामधलं पहिलं तत् पहिलं पद नकारार्थी असतं त्याला हे समासाचं उदाहरण आता याचं उदाहरण जर तुम्ही घेतलं अनादर घेतलं अनादर अनादर म्हणजे काय आदर नसणे हा तर निगेटिव्हिटी न पहिल्या अ वर्ण येते किंवा अपुरा अपुरा म्हणजे पूर्ण नसलेला हा तर त्याच्यामध्ये नकारार्थी भावना येते ना म्हणून नत्र तत्पुरुष समाज नास्तिक अयोग्य नापसंत अन्याय अहिंसा नाईलाज बेडर गैरहजर गैरहजर म्हणजे हजर नसलेला बेकायदा म्हणजे कायदेशीर नसलेली तर निगेटिव्हिटी ज्याच्यामध्ये येते त्याला नत्र तत्पुरुष समाज असं 
म्हटलं जातं त्याच्यानंतर तत्पुरुष समासाचा आणखी एक महत्वाचा प्रकार आहे तो म्हणजे कर्मधारय समास कर्मधारय समास असा कधी ओळखायचा की ज्या तत्पुरुष समासामधली जे दोन्ही पद आहेत मग आपण बघितले होतं काळे असे मांजर काळ मांजर असा शब्द होता काळे असे मांजर तर हे दोन्ही पद एकाच विभक्तीमध्ये आहेत हा आणि तर कर्मधारय समासाचं कसं असतं तर उदाहरण घेतलं महानदेव हा महादेव तर आपण त्याची फो विग्रह कसं करणार महान असा देव याच्यामधला महान हा शब्द आणि इथला देव हा शब्द हे दोन्ही पदं कोणत्या विभक्तीमध्ये आहेत तर प्रथम अविभक्तीमध्ये आहेत जर ज्या तत्पुरुष समासामधली दोन्ही पदं ही एकाच विभक्तीमध्ये असतात म्हणजेच प्रथम विभक्तीमध्ये असतात त्या समासाला काय म्हणतात कर्मधारय समास असं म्हणतात आता कर्मधारय समास ओळखायचं एकदम हिंट काय आहे ज्या समासामधलं दोन पद असतात ना पहिलं पद विशेषण असतं आणि दुसरं पद नाम असतं शक्यतो कर्मधारय समासामध्ये कसं असतं पहिलं पद हे काय असतं विशेषण आणि दुसरं पद काय असतं नाम असतं तर ह्याला आपण कर्मधारय समास असं म्हणू शकतो आता घनश्याम घनासारखा श्याम रक्तचंदन रक्तासारखे चंदन मुख हेच कमल मुख कमल विद्याधन विद्या हेच धन महाराष्ट्र महान असे राष्ट्र कमल नेत्र कमळासारखे नेत्र वेशांतर दुसरा वेश म्हणजे ही जी सगळी उदाहरणं आहेत तर ती कर्मधारे समासाची उदाहरणं आहेत आता याच्यामध्ये बरेच पॉइंट पडलेले आहेत म्हणजे विशेषण पूर्वपद लागलेली काय उपप्रकार आहेत किंवा विशेषण उत्तरपद विशेषण नंतर लागलेलं फॉर एक्झाम्पल आता विशेषण अगोदर लागलेलं महत्वाचं म्हणजे कमल कमल कसं आहे नील कमल म्हणजे याला लागलेलं विशेषण हे अगोदर लागलेलं आहे नील त्यामुळं हे विशेषण पूर्वपदाचं उदाहरण झालं किंवा भाषांतर बघितलं आपण तर विशेषण उत्तर उत्तरपद म्हणजे काय नंतर लागलेलं तर भाषा त्यानंतर असं तर त्याला उत्तरपद विशेषण किंवा विशेषण उभयपद म्हणजे पांढरा शुभ्र उपमान मग असे बरेच प्रकार आहेत आता त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं येतं ते म्हणजे रूपक उभयपद हे लक्षात घ्या रूपक उभयपद म्हणजे सामासिक शब्दामधली दोन्ही पद ही एकरूप असतात म्हणजे विद्या हेच धन हेच हा वर्ड ज्याच्यामध्ये येतो ना तर ती रूपक उभयपद असतात हेच हेच या वर्ड शब्दावरून ओळखायचं कुठलं उभयपद आहे तर ते रूपक उभयपद त्याच्यानंतर आपला पुढचा पॉइंट येतो तो म्हणजे द्विगु समास द्विगु समास म्हणजे कर्मधारे समासाचाच एक उपप्रकार आपण असं म्हणू शकतो ज्या कर्मधारे समासामधलं पहिलं पद हे संख्या विशेषण असतं आणि त्याच्या सामासिक शब्दावरून काय होतं एक समूह सूचित होतो त्याला द्विगी समास असं म्हणतात द्विगो समास हे नेहमी कसा असतो एक वचनात असतो आणि द्विगो समास म्हणजेच तो काय कर्मधारे समासाचाच एक प्रकार आहे तर त्याला संख्या पूर्वपद कर्मधारय समास द्विगो समासाला दुसरं नाव काय आहे संख्या पूर्वपद कर्मधारय समास असंही म्हटलं जातं म्हणजे आता पाहूया आपण पंचवटी म्हणजे काय पा पाच किंवा तुम्ही असं घ्या नऊ रात्री सगळ्यात सोपं नऊ रात्रींचा समूह याच्यामध्ये नऊ हे काय संख्या विशेषण आहे रात्रींचा समूह तर याला काय म्हटलं जातं तर द्विगो समास म्हटलं जातं किंवा संख्या पूर्वपद कर्मधारय समास सप्ताह म्हणजे सात दिवसांचा सप समूह चौघडी म्हणजे चार घड्यांचा समुदाय त्रैलोक्य म्हणजे तीन लोकांचा समुदाय तर हे झालं द्विगु समास त्याच्यानंतर पुढचा समास येतो तो म्हणजे मध्यम पद लोपी समास म्हणजे काही समा काही सामासिक शब्दामधले ना पहिल्या पदाचा दुसऱ्या पदाशी संबंध दाखवणारा जो शब्द असतो ना तोच लुप्त झालेला असतो त्याला काय म्हटलं जातं तर मध्यम पदलोपी समास असं म्हटलं जातं म्हणजे मध्यम पदलोपी समासाचा एखादा सामासिक शब्द दिला तर तुम्हाला मध्यम पदलोपी समास आहे की नाही कसं ओळखायचं त्या सामासिक शब्दाचा काय करायचं विग्रह करायचा समजा कांदे पोई तर कांदे घालून केलेले पोई आता त्याच्यामध्ये विग्रह केल्यानंतर त्याचा युक्त द्वारा असे शब्द लागून पुरता असलेला अशा शब्द लागून ज्या शब्दाची स्पष्टता करावी लागते ना तर त्याला मध्यम पद लोपी समास म्हणतात मध्यम पद लोपी समासालाच दुसरं नाव काय आहे लुप्त पद कर्मधारे समास म्हणजे कर्मधारे समासाचाच एक प्रकार आहे मध्यम पद लोपी हा तर संख्या पूर्वपद समास हे आपण ऑलरेडी पाहिलं होतं ते कर्मधारे समास द्विगु समासाला आणि मध्यम पद लोपी समासाला काय आहे लुप्त पद कर्मधारे समास म्हणजे आता साखर बात म्हणजे साखर घालून केलेला पाहत त्याचा फोड होईल किंवा गुळांबा म्हणजे गुळ घालून केलेला आंबा चुलत सासरे गुरुबंधू डाळ वांगे डाळ वांगे म्हणजे डाळयुक्त वांगे युक्त हा शब्द लागला ना म्हणून ते मध्यम पद लोपी किंवा पुरणपोळी पुरण घालून तयार केलेली पोळी मावस भाऊ मावशीचा मुलगा या नात्यानं 
बहू असे त्याचे प्रकार होत त्यानंतर आपण समासामधला पुढचा पॉइंट येतो तो म्हणजे द्वंद्व समास द्वंद्व समास म्हणजे काय की ज्या समासामधली दोन्ही पद ही समान दर्जाचे असतात त्याला द्वंद्व समास असं म्हणतात तर द्वंद्व समासामध्ये अथवा वा किंवा आणि परंतु अशा शब्दाने जोडले जातात आता त्याच्यामध्ये प तीन प्रकार पडतात द्वंद्व समासाचे पहिला प्रकार आहे तो म्हणजे इतरेतर द्वंद्व इतरेतर द्वंद्व म्हणजे काय जो सामा एखादा तुम्हाला शब्द दिला असेल सामासिक शब्द आणि त्याचा विग्रह करताना जर आणि व यासारखे जे समुच्च बोधक अवय वापरलेले असतात तर त्याला इतरेतर द्वंद्व म्हणतात म्हणजे आई बाप म्हणजे आई आणि बाप बहीण भाऊ बहीण आणि बाहू बहीण व बाहू हरी हर म्हणजे हरी आणि हर हे काय झाले की त्याच्या समुच्च बोधक अवयांचा आणि आणि व याचा वापर झालेला आहे त्याला इतरेतर द्वंद्व म्हणतात त्याच्यानंतर येतो तो म्हणजे वैकल्पिक द्वंद्व वैकल्पिक द्वंद्व म्हणजे काय की समा एखाद्या सभाषिक शब्द दिला असेल त्याचा विग्रह करताना किंवा अथवा वा अशा सारखे जे विकल्पदर्शक उभयनवी अवयव वापरावे लागत असतील तर त्याला वैकल्पिक द्वंद्व असं म्हणतो खरे खोटे त्याला खरे किंवा खोटे असं म्हणतो किंवा हा वड आल्यामुळे हे कुठलं झालं वैकल्पिक द्वंद्व किंवा तीन चार तीन किंवा चार न्याय न्याय म्हणजे न्याय किंवा अन्याय सत्यासत्य म्हणजे सत्य किंवा असत्य पाप पुण्य म्हणजे पाप किंवा पुण्य तर हे वैकल्पिक द्वंद्वाचं उदाहरण झालं त्यानंतर तिसरा इतरेतर झालं वैकल्पिक द्वंद्व झालं तिसरा प्रकार येतो तो म्हणजे समाहार द्वंद्व म्हणजे ज्या समासिक शब्दाचा विग्रह करताना त्यातील पदाचा जो अर्थ आहे त्याच्या शिवाय त्याच जातीच्या इतर पदार्थाचा त्याच्यामध्ये समावेश होतो तर त्याला समाहार द्वंद्व म्हणतो म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल मीठ भाकर मीठ भाकर म्हणजे काय त्याचं विफोट जर केली आपण तर मीठ भाकर व इतर तत्सम पदार्थ हा म्हणजे काय झालं तर इतर पदार्थ त्याच्यामध्ये ऍड झाले ना म्हणजे त्याच्या अर्थाशिवाय मीठ भाकरच्या अर्थाशिवाय इतर पदार्थांचा त्याच्यामध्ये समावेश होतो समावेश होणं म्हणजे समाहार होणं असा अर्थ आहे चहा पाणी चहा पाणी व इतर नाश्त्याचे पदार्थ भाजीपाला म्हणजे भाजीपाला व इतर पाल्या भाज्या असं त्याचं होतं म्हणजे हे काय झालं समाहार द्वंद्व म्हणजे द्वंद्व समासामध्ये तीन प्रकार पडतात इतरेतर द्वंद्व आणि आणि व याने जोडून आले तर वळखसं ओळखायचं वैकल्पिक द्वंद्व अथवा वा किंवा हे शब्द जोडून आले तर आणि समाहार द्वंद्व म्हणजे काय तर तिसराच अर्थ किंवा इतर पदार्थांचा त्याच्यामध्ये जातीचा समावेश होतो म्हणजे बा मीठ भाकर म्हणजे मीठ भाकर आणि इतर तत्सम साधे पदार्थ असं त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट येतो तो म्हणजे बहुविरीही समास बहुविरीय समास म्हणजे ह्या दो समासा ज्या समासामधली दोन्हीही पदं महत्वाची नसतात हा त्या पदाशिवाय तिसऱ्याच पदाचा ज्याच्यामध्ये बोध होतो त्याला बहुवीर्य समास असं म्हणतात आणि हा सामासिक शब्द या तिसऱ्याच पदाचे काय असतो विशेषण असतो फॉर एक्झाम्पल निळकंठ निळकंठ म्हणजे काय निळा आहे कंठ ज्याचा असा तो शंकराबद्दल बोलले शंकर तो असं म्हणजे दोन्ही पदं सोडून तिसऱ्याच गोष्टीचा जर या ठिकाणी बोध होत असेल तर त्याला बहुवीर्य समास म्हणतात मग त्याच्यामध्ये पण प्रकार आहेत त्यामध्ये येतात विभक्ती बहुवीर्य हा तर विभक्ती बहुवीर्य कसं ओळखायचं प्राप्त धन प्राप्त आहे धन जासतो हा प्राप्त आहे धन जासतो किंवा प्राप्त उदक प्राप्त आहे उदक जासतो असं येतं तर जित तृतीय बहुवीर्य कसं जित आहेत इंद्रिय जाने ते तो जितेंद्रिय अशा प्रकारे याचे प्रत्येकाचे उदाहरण आहेत ते तुम्ही एकदा पाहून घ्या त्याच्यानंतर पुढचा येतो तो म्हणजे समानाधिकरण बहुवीर्य समानाधिकरण बहुवीर्य म्हणजे काय की जो बहुवीर्य समास असेल त्यातली दोन्ही पदं एकाच विभक्तीमध्ये येतात त्याला समानाधिकरण बहुवीर्य असं म्हटलं जातं म्हणजे भक्ती प्रिय हा भक्ती पिय भक्ती पिय प्रिय प्रिय पाहिजे भक्ती प्रिय म्हणजे भक्त आहे प्रिय ज्याला तो म्हणजे देव हा याच्याबद्दल सांगितले याच्यामध्ये दोन्ही पदं एकाच ह्याच्यामध्ये येतात भक्त आणि प्रिय एकाच विभक्तीमध्ये येतात ती विभक्त आहे प्रथम अविभक्ती म्हणून याला समानाधिकरण बहुवीर्य त्याच्या उलट व्या व्याधीकरण बहुवीर्य म्हणजे काय दोन वेगळ्या विभक्तीमध्ये येतात त्याला त्याच्यानंतर न त्र बहुवीय ह्याच्यामध्ये अ अन न नी असे नकारदर्शक शब्द येतात पहिल्यांदा म्हणजे अव्यय न्याही व्यय ज्याला ते किंवा अस्पृश्य ज्याला स्पर्श करता येत नाही ते तर हे काय येतं न त्र बहुवीर्य समासामध्ये येतं त्याच्यानंतर येतं ते म्हणजे सह बहुवीर्य हा बहुवीर्य सह बहुवीर्य तर याच्यावर सहन सुरुवात झालेली म्हणजे सादर सहकुटुंब सफल सवर्ण वर्णासहित असा तो सवर्ण आरक्षण सवर्ण आरक्षण सध्या म्हणतायत तसं सवर्ण म्हणजे वर्णासहित असा तो सादर म्हणजे आदरानी सहित असा तो सहस अशा शब्दावरून 
त्याचा विग्रह होतो त्याच्यावरून तुम्ही सहभरूया समास ओळखू शकतो आणि सगळ्यात शेवटी येतात तो म्हणजे प्राधी बहुवरी प्राधी बहुवरी म्हणजे के की ज्या बहुवरी समासामधलं पहिलं पद प्र परा अप दूर सु आणि वी अशा उपसर्गाने युक्त असेल त्याला प्राधी बहुवीरीय समास म्हणतात म्हणजे सुलोचना जिचे डोळे चांगले आहेत ती स्त्री सुलोचना प्रबळ अधिक बलवान असा तो निघून म्हणजे निघून गेली आहे घृणा ज्याच्या ज्यातून तो असं येतं तर हे झाले समासाबद्दल तर समासाबद्दल मी एक्सप्लेन करायचा बऱ्यापैकी प्रयत्न केलेला आहे आय होप के लेसन तुम्हाला आवडलं असेल जर आवडलं असेल तर जरूर लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा आणि तुमच्या मित्रांना पण शेअर करा धन्यवाद